Kapukuyang pinag-aaralan ng gobyerno ng Pilipinas sa maghain ng kaso sa United Nations laban sa China matapos ang pinakahuling dangerous at reckless maneuver ng China Coast Guard o CCG sa West Philippine Sea o WPS. Matatandaang nagdulot ng pinsala at panganib sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard o PCG ang magkasunod na pagbangga ng dalawang CCG vessels sa BRP Cape Engano at BRP Bagakay malapit sa Escoda Shoal. Nasa gitna ng resupply mission patungo sa Patag at Lawak Islands ang dalawang barko ng PCG nang naganap ang banggaan. Giit ng China Coast Guard, pumasok ang barko ng PCG sa katubigan ng Shanbin Zhao sa bahagi ng Nansha Shundao ng Beijing. Mariing nanindigan ang Pilipinas na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa ang Escoda Shoal. Sinabi ni PCG spokesperson for the WPS Commodore J. Tariela na ayon sa itinakda ng United Nations on the Law of the Sea of Unclos, bahagi ng EEZ ng bansa ang Escoda Shoal na 139 kilometers o 75 nautical miles ang layo sa baybayin ng Palawan. Sa bahagi ng PCG, patuloy ang pagkalap ng mga ebidensyang magdidibunk sa paratang ng China sa pag-iit nitong ang barko ng PCG ang siyang intensyonal na bumangga sa barko ng CCG. Uh, actually, the, the Philippine Coast Guard is just gathering all the evidence, uh, all, all the pieces of evidence that would debunk uh, the claim of China. And even, di ba, nakita nyo, they, they, they showed a, a video Parang the intent of that is to tell the world na, oh, kita mo, kami ang binangga ng China, I mean, ng Philippines rather. But again, uh, we'll just wait for the, uh, all the documents, uh, pictures and videos that the Philippine Coast Guard will, will release, uh, maybe later on, showing otherwise. Subalit, bago pa man ang naganap na naturang insidente, inihayag na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mas lumalaking presensya ng China sa WPS. Sinabi ni Philippine Navy Spokesperson for the National Task Force for the WPS, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na sa apat na put isang Chinese vessels ang namataan malapit sa Ayungin Shoal noong August 13 hanggang August 19 at higit sa anim na mga barko naman ang namataan sa pagitan ng August 6 at August 12. Ilang taon na ang lumipas nang napagdesisyonan ng Permanent Court of Arbitration o PCA sa The Hague, the Netherlands, na ipawalang bisa ang nine dash lines sa South China Sea na sumasakop sa ilang maritime zones ng Pilipinas. Sa bahagi ng China, hindi nila ito tinatanggap dahil sa paniniwalang unipolar o one-sided ang desisyon ng PCA. Dito po nanindigan ang Beijing sa kanilang expansive territorial claims. Naglabas pa ito ng 10-dash line, ang updated version ng kanilang 9-dash line claim. Sa harap ito, tuloy pa rin ang hidwaan ng China, Pilipinas at ibang mga bansang may sariling territorial claims sa South China Sea. Subalit bakit hindi matanggap ng China ang desisyon ng PCA sa ipinagkaloob na arbitral ruling sa Pilipinas? Alinsunod po sa UNCLOS, ikinukonsidera na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas ang lahat ng nasa 200 nautical miles mula sa baseline ng ating bansa. Ibig sabihin, ang Scarborough o Bajo de Masinloc na nasa 124 nautical miles mula sa Zambales ay yung Shoal na nasa 104 nautical miles kalura ng Palawan at Escoda Shoal ay teritoryo po ng Pilipinas. Maaaring maituturing na kabawasan sa isinasagwang pagpapalawig ng teritoryo ng China ang arbitra ruling sa Pilipinas kaya lubusan ang pagtanggi ng Beijing sa naging desisyon ng PCA. Kung tatanungin, bakit tuwirang inaangkin ng China ang Escoda? Anong meron sa lugar na ito at bakit ito napakahalaga? Ang Escoda Shoal po o Sabina Shoal ay isang coral reef formation na tahanan ng maraming yamang dagat. Pero noong buwan ng Abril ay natuklasan ng PCG na tambak na po ng crush coral reef sa Escoda dahil sa reclamation activity ng bansang China. 
Ayon sa Philippine Navy, nasa higit 3,000 hektarya na ang kabuang nareclaim ng China sa loob ng EEZ ng bansa. Pinaniniwala ang maaaring naghahanap ng langis ang China dahil ang Eskoda ay malapit sa Recto Bank na mayroong oil deposits. Tinatayang dalawa o tatlong beses na mas malaki ito kumpara sa malampaya gas field sa Palawan, ayon po yan kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Nitong August 15, sinabi ni Tariela na bahagi ng maritime operation ng CCG ang Chinese maritime militia dahil sa ikinikilos nito sa Escoda Shoal. Giit ni Tariela, hindi dapat ipagkatiwala ng Western and Central Pacific Fisheries Commission sa CCG ang responsibilidad na labanan ang iligal na pangingisda sa lugar. Sa Aditariela, hindi man lamang kinwestyon ng CCG ang presensya ng Chinese Maritime Militia sa Escoda Shoal noong nakaraang linggo kahit walang senyalis ito ng pangingisda sa lugar. Samantala, nakipagpulong ang National Security Advisors ng Pilipinas at Estados Unidos ngayong Merkulis upang talakayin ang ginawang panghaharas ng China sa Scarborough Shoal at Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa readout ng White House, nag-usap sa telepono si na Philippine National Security Advisor Eduardo Año at ang U.S. counterpart itong si Jake Sullivan. Saad ng ehensya, nagpalitan ang dalawang opisyales ng impormasyon hinggil sa kasalukuyang lagay ng maritime security sa rehiyon. Binigyan diin ni Anyo ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa international laws kabilang po ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Hindi rin paawat ang Philippine Navy na maprotektahan ang malawak na EEZ ng Pilipinas. Sa katunayan, inihayag ng Philippine Navy na plano nitong mag-deploy ng gunboats para madepensahan ang territorial integrity ng bansa na siyang mandato ng AFP. Sa bahagi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naniniwala itong madaraan pa sa mapayapang usapan at negosasyon ang pagresolba sa tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Matatandaang muling pinagtibay ni PBBM ang posisyon ng Pilipinas sa soberanya at hurisdiksyon nito sa WPS sa natapos na State of the Nation Address noong buwan ng Hulyo. Ang West Philippine Sea ay hindi katangisip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay manan... Ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hindi na papagod ang PCG at AFP sa pagmonitor at pagtiyak sa seguridad ng ating bansa mula sa mga puwersang nagtatangkang yurakan ang ating karapatan at ang soberanya ng teritoryo ng Pilipinas. Ang matapang na pagtatanggol na ito ay isang patunay ng pagmamahal sa ating bayan. At bilang mga mamamayang Pilipino ay maging inspirasyon na wa ito sa atin na lalong pagsikapang huwag magpalinlang sa mga narati na sumisira sa katotohanan hinggil sa West Philippine Sea.